quer trabalhar com Marvel e DC Comics ou com qualquer outra editora de quadrinhos dos Estados Unidos, então não sai daí que esse vídeo é pra você. Olá, desenhos do Brasil! E aí, tudo bom com vocês? Eu sou Eric Blake, eu sou quadrinista e ilustrador. E antes de continuar o nosso papo aqui, eu quero te convidar a conhecer o meu trabalho. Dá uma olhadinha aqui nos links da descrição, na rede social, no Instagram, no Facebook, The Bernard, onde eu posto meus trabalhos. Eu acho que pode ter alguma arte lá que você gosta. Dá uma olhadinha e me segue lá que tem muita coisa legal. Cara, o vídeo de hoje está sensacional. Eu já fiz muito bate-papo aqui falando sobre o mercado americano, como entrar, como fazer, agenciamento, colorista, desenho, arte final, muita coisa legal aqui. Esse canal é uma verdadeira faculdade para você que quer trabalhar com o mercado americano de quadrinhos e ilustrações. Então, por isso que eu quero que você se inscreva nesse canal, quero que você curta esse vídeo e todas as outras entrevistas que tem aqui, não só com convidados, mas as que eu fiz também, dando dicas para você. Tem muito conteúdo bom que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, esse vídeo, cara, ele está sensacional. Porque isso aqui é o verdadeiro guia para você que quer trabalhar com Marvel, DC, Dark Horse, qualquer outra editora americana, aqui nós reunimos diretamente da Comic Con Experience, do Art Zero da Comic Con Experience, eu e o meu brother Alex Rodrigues. Muito obrigado ao Alex Rodrigues. Nós fizemos esse vídeo no dia da, lá, que ele estava na Comic Con Experience. E eu daqui direto do Pará, ele lá de São Paulo, a gente conseguiu coordenar as coisas e fazer esse vídeo legal com muito conteúdo bacana para você. Então é por isso que você já tem que compartilhar para aquele seu amigo que quer ser quadrinista, ele dá uma assistida e pegar umas dicas legais. Mas é sério, galera, esse vídeo está muito bom. Um verdadeiro guia para você que quer trabalhar com o mercado americano. Eu quero agradecer a todos os artistas que tiraram um tempinho lá dentro daquele Vulco Vu, que é a Comic Con Experience, para gravar esse vídeo aqui para a gente. Muito obrigado a todos vocês, vocês são fodas demais e o vídeo ficou lindo demais. Eu já quero aqui avisar que o áudio não está tão legal, porque, cara, é muito barulho, é difícil ter uma captação de áudio boa. Então, assim, eu gostaria muito de pedir que vocês me perdoassem nessa parte aí. Eu prometo que em 2018 eu vou tentar fazer a produção do canal melhorar, mas o conteúdo tá sensacional. O conteúdo tá lindo, muito bom mesmo, dicas fantásticas. Então já curte e compartilha que tá muito legal mesmo. Então dá esse desconto do áudio aí, porque o conteúdo vale a pena. E por falar em Comic Con Experience, muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagem perguntando qual era o número da minha mesa, se ia ter print do Logan para vender. Então assim, galera, olha só... Eu não fui esse ano para Comic Con Experience, mas eu gostaria de avisar vocês que eu vou fazer de tudo. Eu tô enrolando desde 2014, cara, para ir para São Paulo. Cara, sério, desde 2014, muita gente manda mensagem perguntando aqui quando é que vai ser, quando é que vai ser o voo, etc. Mas é sério, eu vou para Comic Con de São Paulo, galera, eu vou. Eu vou fazer de tudo para ir em 2018, tá bom? Se eu não conseguir mesa, mas eu vou nem que seja só para gravar, para encontrar os amigos, os desenhistas, comprar coisas legais, então assim, mas 2018 eu vou estar lá, eu garanto pra vocês, ok? E se você quer que esse canal continue produzindo bons conteúdos, se inscreve logo aí, cara, e vem fazer parte da galera que ajuda o canal do Grupo do Apoio, o link tá aqui na descrição, ajuda aí o canal, vamos juntos continuar compartilhando conhecimento. Então é isso aí, galera, chega de papo, vamos logo para as dicas que essa galera reuniu, só gente foda, se liga aí que tá sensacional. Fala, galera, aqui é Tony Silas, tô falando aqui pro canal do Eric Blake, me pediram para deixar cinco diquinhas aqui para quem está querendo iniciar a carreira no mercado de ilustração e de quadrinho. Minha primeira dica, estude exatamente o que mais te envolve, o que mais você gostaria de fazer. Você gostaria de fazer mais quadrinho? De que quadrinho? Quadrinho de super-herói ou quadrinho de mangá? Ou quadrinho, ou seja, defina qual estilo você mais gostaria de produzir, porque isso é que vai definir qual tipo de estudo você vai ter que ter. Então, por exemplo, se você tiver definido, olha, ah, eu gostaria de fazer quadrinho no estilo mangá. Então, o tipo de estudo que você vai precisar fazer, exatamente de livros de desenho ou procurar cursos de desenho que ensine desenho mangá. Segunda dica, logicamente, já falei que é o livro, no estilo que você está buscando. Se você quer desenho realista, por exemplo, você precisa estudar as bases do desenho realista no mercado de comics, são a Andrew Looms, o Bonner Roda e outros. E a, artistas no mercado que fazem um estilo próximo do que você gostaria de fazer. A terceira dica, estude desenho de manhã, um pouquinho de tarde e metade da tarde para noite, estude negócio, estude quanto é receber uma página da Marvel, estude quanto você vai precisar investir em material, porque exatamente essa noção de quanto você vai ganhar, de quanto você vai precisar investir, do valor de um curso, do tempo de estudo. Por exemplo, a maioria dos postos gostaria de trabalhar com quadrinho. 
Quanto tempo você imagina que vai levar? Será cinco anos? Seis anos? É preciso ter essa noção até para, por exemplo, familiarmente, você precisar dizer para o seu pai, pai, eu vou investir em algo que vai levar X tempo de estudo, mas depois vai me dar um resultado. Porque no, em outros mercados é assim que acontece. Tal faculdade vai ter tanto tempo de estudo e depois você vai colher os frutos. Então, basicamente, você precisa ter uma métrica, uma, um tempo que você vai precisar se dedicar. Quarta dica, eu gostaria muito de dizer para investir em estudar um pouco de psicologia, não de forma, ah, quero ser psicólogo, mas psicanálise, a coaching, por exemplo, porque são, todos nós temos modelos mentais, e esses modelos mentais, às vezes, algumas coisas são prejudiciais, a gente tem virtudes e a gente tem vícios. Então, por exemplo, se a pessoa costuma procrastinar demais, ela não vai resolver isso simplesmente dizendo, eu não posso atrasar, eu não posso atrasar, não. Ela tem que entender como funciona a mentalidade do procrastinador, do cara que atrasa demais, para lidar melhor com isso. E a quinta dica, e última dica que eu digo é, não invista só em quadrinhos. Porque o mercado de quadrinhos, por si só, ele não é tão rentável quanto muitos imaginam. Você tem a rentabilidade, mas logicamente você vai ter uma idade em que determinado tempo você não vai conseguir produzir com a mesma velocidade da juventude. Então, estude outros mercados. Estude animação, estude o mercado de games, estude o mercado de concept, porque o bom mesmo é ser um ilustrador, ou seja, você está pronto para fazer, pra produzir imagem para qualquer mercado. E de preferência, o que você mais vai gostar, se for o mercado de quadrinhos. Beleza? É isso. Um abração. Tchau, tchau. Vamos ver isso aqui. Uh, meu nome é uh, Ben Jambo Smith. Eu faço comics para viver em América e em inglês. And uh, if you want to get into comics, the easiest, best thing to do is to do comics, actual comics, tell stories. No one gets into comics by just doing pinups of Deadpool because it's fun and easy for you. But you don't learn how to do comics. So do comics. Pen and paper is a new name and time. Okay. Uh, esse aqui é o Ben Temple's Mate. Ele é um ilustrador e ele faz isso para viver e ele falou que para quem quer iniciar no mercado como quadrinista tem que fazer comic book mesmo, tem que fazer as histórias em quadrinhos, não apenas desenhar naps ou outro tipo de arte, tem que pensar numa linha de história e pensar como ele ilustraria, o que ele desenharia para essa história, para que ele idealize Bom pessoal, cinco dicas para... Para quem quer ingressar no mercado, é isso? Ah, bom, e é o seguinte, primeira coisa, determinação, certo? É, determinação quer dizer o quê? Não desistir na, na, na primeira tentativa, na segunda e na terceira, na verdade, não desistir por porcaria nenhuma. Ah, outra coisa, buscar informações, buscar pesquisar e buscar referências e boas referências. Estude mercado, certo? Buscar referência requer também estudar mercado. Então é necessário estudar mercado. Pô, o cara chega assim com ser nada, assim com ser porcaria nenhuma, não serve de nada, sabe? É, você dizer é, para mim que, que de repente é, o mercado está assim, está tá X e tal, você não, se você tem essa informação embasada por outra pessoa, você não estudou, você apenas é, pegou de alguém. Isso não é legal. Outra coisa, o ideal é, o desenhista necessita de um ponto de partida, ele precisa ter sempre um central, a central de informação para ele, certo? Um, des... um ponto de referência em específico, isso é crucial, pode-se dizer que ah, não, não, tem gente que é contrário a isso, eu digo que não deve ser, certo? Porque é, digamos assim, no universo atual, praticamente 100% das pessoas são assim. Embora que não diga que, embora diga que não é, mas é assim. Seja, todo mundo tem o seu, seu ponto base de referência, todo mundo teve o seu é, ponto de referência. Seja, o seu artista favorito, que ele se viu de, 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 de base em estudo e tudo mais. Então esse é outro, outro critério. A outra coisa é. Buscar né, tal, vínculos, pessoas que possam lhe dar orientações positivas, não se guiar por amigos que apenas vão lhe, lhe, lhe dar um tapinha nas costas e lhe dizer 
você está bom, que você é foda, que você pode, já deveria estar tá na Marvel, na DC, certo? Esse tipo de coisa não é uma coisa que faça o desenho crescer. Então, é, foram quantas? Quatro dicas? Ah, a última seria o seguinte. Volto mais ou menos quase para a primeira. A persistência, certo? A determinação, a repetição constante, certo? O que não funciona hoje, tenta amanhã, tenta no outro dia, tenta, certo? Não desiste nunca. E desenhe, certo? Não é só é, sentar e olhar para o papai, é sentar, desenhar, em média, pelo menos, 8 horas por dia. Isso é o mínimo, pode ter certeza. Porque eu desenhava em média de 10 a 12 horas por dia. Então, entenda que isso é realmente o mínimo. Ah, mas eu estudo, mas eu faço isso, não sei o que, eu tenho isso, eu tenho aquilo, blá, blá, blá. Beleza. Então, é, vá calculando o seu, o seu tempinho ali. Depois que você conseguir achar tempo, se você quer realmente seguir esse caminho, então faça e se dedique esse tempo. Beleza? Oi, meu nome é Robson Rocha, eu sou trabalho para DC Comics, atualmente estou fazendo a Supergirl e me foi pedido aqui para dar a dica, né, do, do que fazer para entrar no mercado. Ó, não tem segredo não, é desenhar, praticar, 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 praticar. É o, a melhor coisa que eu posso falar para o pessoal que está tentando aí, beleza? Galera do canal, beleza? Meu nome é Adriano de Benedetto, eu sou Inker, arte finalista da Marvel. Eu fiz X-Men Gold, agora estamos fazendo X-Men Blue junto com a RB Silva, que está nos lápis. Eu vou dar umas dicas de arte final. As coisas que eu sempre tenho em mente quando eu vou começar a página é fazer, primeiro, pensar na narrativa. Nunca fazer algo que vai atrapalhar a narrativa. Depois, pensar bem na separação dos planos. Ou pelo grosso fino do contorno dos personagens, respeitando a luz e sombra. Ou, às vezes, por uma parte mais cinza, uma preta e outra branca para separar. E o mais importante é estar praticando sempre, todo dia pelo menos um pouco, estudar a mesma teoria também e fazer bastante prática aí, não desistir, que é ser importante. Valeu, essa é a dica. Fala galera, Márcio Fiorito, aqui na Comunidade de Ciências. É, cara, cinco dicas para desenhistas iniciantes. Primeira coisa, é, prepare amostras de página. Não são pin-ups, amostras de página. Os editores querem ver isso. Tá? Segunda dica. Uh, não desista, tu, você vai passar por 200 avaliações de portfólio ruins, isso é bom, você tem que aprender o que você está fazendo de errado, tá? Terceira dica, uh, desenhe sempre, sempre, o tempo todo, sempre, o tempo todo, uh, 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 prática leva à perfeição, uh, não existe perfeição, mas prática leva a algum lugar legal. Nunca pare de aprender, sabe? Tem uma lenda, não sei se é verdade, dizem que o John Buscema com 60 anos entrou numa escola de arte porque ele achava que ele tinha que melhorar o traço dele. Não existe material mágico faz arte é você, então beleza, ah, eu quero ter um lápis assim assado, esquece, você faz a arte, o David Mack estava aqui e falou pra gente que ele pinta aquelas coisas lindas com aquarela de escola, custa 4 reais, tá? Então é isso galera, boa sorte, pet bronca aí ó, valeu! E aí pessoal, tudo bom? Quem tá falando é RB Silva e a minha dica pra você que quer começar a trabalhar com quadrinhos, acho que a dica, a principal dica é treinar todos os dias, cara, sempre que você puder, tá praticando, tá desenhando todo dia. Valeu? Obrigado, boa sorte. Bom, aqui vão as minhas cinco dicas. Primeiro, saiba que você não vai desenhar somente quando você tá afim. Você tem que ser responsável, cumprir prazos e, consequentemente, ter uma sistemática para evitar bloqueio criativo e esse tipo de coisa. Segunda coisa, você não vai desenhar só gente forte com roupa colante. Você vai ter que botar os personagens dentro de um contexto, com um cenário, com ambientação. Então não adianta só fazer figura bonita. Você tem que botar elas dentro de um cenário, saber botar as roupas normais, etc e tal. Terceiro ponto, estude anatomia mais do que tudo. Por quê? Porque essas pessoas, esses personagens, eles têm uma ênfase muito forte no físico delas. Se você pegar e fazer os personagens tudo troncho, você, olha, pode até enganar, mas vai ficar muito bizarro. Quarto e último ponto, você tem que não ler só quadrinhos. Muitos dos escritores que trabalham com quadrinhos, eles não têm somente a sua base literária de quadrinhos, eles leem muitos livros, eles pesquisam, fazem histórias de época e tudo mais. 
você vai entrar de certo modo na cabeça de um escritor que trabalha com esse tipo de referencial e vai conseguir dialogar com ele de igual modo a ponto de poder fazer uma história colaborativa legal. Eu acho que o último e principal ponto é, seja honesto consigo mesmo. Se você não gosta de super-herói e está pensando, ah, vou ficar rico, vou encher o rabo de dinheiro com isso. Cara, fazer quadrinhos não deixa você rico, faz você viver dignamente, certo? E eu acho que viver dignamente é fazer o que gosta, então seja honesto consigo mesmo. Falou, um abraço. E aí galera, aqui é o Will Conrad. Aqui vão algumas dicas para quem está afim de entrar no mercado americano, tá? É, a primeira delas é você ser apaixonado por aquilo que você faz, gostar muito de quadrinhos, gostar muito de desenhar e, e realmente dedicar o seu tempo para melhorar o seu trabalho. A segunda delas é tenha disciplina, separe um horário para você estar tá treinando e desenvolvendo a sua arte para que ela chegue no nível que o mercado é, procura. A terceira dica é você aceitar as críticas, fugir é, só da, 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 da bajulação e procurar as críticas construtivas que vão fazer com que o seu trabalho melhore o tempo todo. A quarta, é, nunca se compare aos piores que estão no mercado, sempre procure se comparar aos, aos melhores, porque é dessa forma que você vai estar mais próximo de fazer com que o seu trabalho chegue no nível para você estar pegando o material do mercado americano, mercado europeu. Tá? E, e a última dica é, é, não basta você simplesmente conseguir pegar o trabalho, você tem que manter o trabalho, então não adianta você só ser bom, você tem que ser profissional. O que, que significa isso? Você entregar o melhor trabalho possível sempre, sempre e sempre no prazo, tá? Comunicar com o seu editor e fazer com que é, é, você seja reconhecido não só como um bom artista, mas como um bom profissional, beleza? É isso aí, um grande abraço. Olá, minhas cinco dicas para entrar no mercado são o seguinte, primeiro você tem que ter um desenho claro e conciso. Eu aconselho a você procurar os clássicos. Estude Andy Lumes, estude Garcia Lopes, estude John Buscema, estude é, Steve Ruth também. São ótimas dicas. Tá? Outra coisa, seja sempre pontual no seu trabalho. Não atrase de forma alguma. Né? Pontualidade é a chave. Terceiro ponto. Seja claro ao contar uma história. Seu storytelling tem que ser perfeito. O ideal é você fazer uma história sem precisar de texto. Se você conseguir fazer uma história inteira na qual o texto fica em segundo plano, está perfeito o seu storytelling. É isso que os editores gostam. Quarto, é, não discuta com os seus editores. Faça o que eles mandam. Se eles pedirem para você refazer uma página, não faça. Não discuta, faça o que eles mandam. Vocês são desenhistas, precisam do trabalho e o mercado anda muito, muito difícil. Quanto mais vocês fazerem amizade e ganharem a confiança dos editores de vocês, bem melhor para vocês. Por último, nunca parem de treinar. Eu desenho profissionalmente há 32 anos. Todo dia eu sempre tento melhorar um pouco o meu trabalho. Ou treinando, ou observando desenhistas que eu admiro, que desenham muito mais do que eu, porque sempre tem alguém que desenha mais do que você. Eu nunca pare de treinar, porque se você parar de treinar, atrás de você tem um garoto que não para, vai passar por cima de você, igual um trator. Então, essas são minhas cinco dicas. Boa sorte! Sensacional! É só isso que eu posso dizer desse vídeo. Muito obrigado a todos os amigos artistas que passaram aqui e deixaram essa dica. Cara, olha, esse vídeo aqui tem tá uma verdadeira escola. Muitas dicas boas mesmo, galera. Muito obrigado a todos vocês que deixaram essas dicas aqui para a galera do canal. Eu aprendi muito, então eu tenho certeza que você está assistindo e aprendeu também. Então já se inscreve, já compartilha e ajuda o canal a crescer, ok? Muito obrigado a todos os artistas que ajudaram esse vídeo pro ar. Muito obrigado ao Lex que ajudou a fazer esse vídeo aqui. Muito obrigado, meu brother, você é foda. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Galera, olha só, o nosso canal está crescendo. Bora bater 5 mil inscritos? Vamos bater! Então me ajuda compartilhando esse vídeo aqui, curte, comenta aí se você curtiu e comenta também se você quer... É, o que, que você quer mais aqui? Se você quer indicação de quadrinhos, se você quer mais vídeos comigo desenhando ou tirando dúvidas ou então respondendo nos comentários, enfim, dá dica de vídeo de tema aí nos comentários, beleza? Muito obrigado, vamos juntos, compartilha, bora bater 5 mil inscritos, eu conto com a sua ajuda, hein? Vamos juntos alcançar essas 5 mil pessoas aí. 
E lembrando que está tendo sorteio lá no grupo do Apoia-se para a galerinha, então corre lá que tem muita coisa legal, vem fazer parte do grupo de apoiadores aqui do canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos os artistas, muito obrigado a você que ficou até aí. Me siga nas redes sociais para você não perder nadinha do, do que eu posto no meu trabalho, eu sempre posto previews de artes, é, processos, sketches, muita coisa legal. Então me segue nas redes sociais para você não perder nada e não se esqueça de que aprender a desenhar é um processo eterno, hein? Grande abraço, falou!